魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛，但是他的对手依然是他的老对手啊，高启强。但是呢 ，FQQ 跟高启强比赛，小凡其实最近做的不算太多啊，特别是一 v 一，二 v 二我记得前两天做过，但是一 v 一的话好久不做了。来看一下，小凡特地挑了一场比赛啊，双方的话打的时间非常的长，有三十多分钟，那到底会发生什么事情，我们也是可以慢慢看。来看一下，两位选手是出生在了 TS。泰瑞纳斯港哨这张地图，右下方蓝色人族选手就是 FQ 开局的，并没有双祭坛敲农民，而是先放了兵营慢祭坛的一个开局啊，那应该可能是一个中林英雄。那地图左上方呢，就是红色的蓝精灵选手高启强，但是他这一盘的话也是玩了一些花火啊，因为开局也没有放祭坛。可能也是中立英雄开局的，那两个人中立打中立，到底会发生什么事情啊？兄弟们也是可以慢慢看，毕竟这两位选手的较量，说实话，每一次都能够擦出精彩的火花，非常的有有有看点啊。那喜欢小凡解说的，也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那最近的话 ，FQ 呢也是 1.27 版本打的也挺多的啊，好多兄弟在问，哎呀，小凡 1.27 怎么没有插件？因为 1.27 版本太老了、啊，所以用不了。但是呢 ，1.27 版本的一些录像呢还是非常精彩的，所以小凡一般做的都是很很好看的啊。所以说有没有插件，其实对 FQ 的这个比赛来讲的话，不是特别重要。因为我们也不要去多看这种数据了啊，只要看 FQ 的一些非主流战术，其实都挺有意思的。包括前两天一场比赛 ，FQ 是前面五六分钟不出英雄不出兵，然后呢，最后再去等二本升完之后再来英雄，然后在野外造兵营。这一招的话，感觉还是比较有新意的。那这场比赛呢，兄弟们也是可以猜一下啊，两边的英雄选择会选择谁？双方的祭坛呢都好了，都来到了中间的酒馆，这边富特曼呢也是追一下 AC。另外一个 AC 呢也过来了，对你干嘛？为什么要追我的姐妹？弗德曼说：“那我不追你，追谁？”咦、哎，这边 FQ 来了熊猫，高强是来了炼金啊！有炼金打熊猫，有意思了啊！一口喷火，一个算业炸弹，来呀、啊，互相伤害啊！这边弗德曼也加入了战斗，不会开局被围了吧？哎呦，高强这个炼金，你开局被围了。炼金说：“我不怕，我不怕，我打得过你。”熊猫再来一口火，看谁先扛不住。我觉得是熊猫扛不住，熊猫要回城。炼金也要回城了，炼金说：“我还能坚持，你别死啊！”哎呦，就就就就，哎，熊猫也死了，因为熊猫被毒死的。但是但是 ，FQ 转了呀 ，FQ 拿到经验了呀。哇，开局两分多一点，两位选手就这样子一个画面。哎呀，有意思，有意思，真好玩啊！对，兄弟说了，这比赛打的这么有意思吗？确实，他们两个经常这样子，你们习惯就好啊。这不是第一次了，还经常会斗嘴。但是呢，小凡私下透露一下，其实高启强跟 FQ 的关系还可以的，两个人的话也经常会双排二 v 二。但我也听过他们俩的聊天，而且高启强呢也透露了一点小秘密，他说，其实他虽然打得很非主流，那有时候呢感看看上去好像脾气可能也不好，说话也怎么样，但这这种都是为了节目效果啊。那看来高启强还是一个挺会玩的选手。他这么一说，其实小凡也知道，小凡一直在解说里面会说的。游戏归游戏，其实双方关系很好的，其实我没猜错吧？其实他们的关系真的还挺好的，而且高启强这个人情商特别高，我觉得。对，游戏里面我随便怎么说都可以，对吧？叫你唱征服也行，让你跪下也行。但是呢，打完游戏之后，大家也都哎呦，这边炼金抢了两个装备啊，一本书一个装备，捡完就走，熊猫哭了呀！你过来抢装备啊 ！AC 的隐身跟对手继续打。这边熊猫呢，一会还有一口火，这 AC 要小心了。但这一波呢，哎呦，一口火杀了一个 AC。但这边富德曼的感觉也是死了好几个，双方互相拼操作。那高启强这位选手呢，其实真的还是还可以，我觉得，对，开得起玩笑。我记得当时跟灵瓜打了好几场，那被灵瓜呢也是因为一些非主流。虽然说高启强跟对手也说了点话，哎，比如说聊聊聊聊聊聊了几句，但是我觉得真的都是为了节目效果，挺有意思的。没关系，其实这种聊天啊，大家反而聊得开了，我觉得越是玩得开心一点的，聊不开，偷偷生闷气，其实也没啥意思啊。小凡也是这样一个人，你们跟我开玩笑都没关系的，对这种开开正常的玩笑其实没没问题的，对大家关系好嘛。对兄弟们也是把小凡当做朋友才会跟我开玩笑。这里两个 AC 我感觉要死啊，熊猫等下一把火，炼金的过来继续准备要扔酸叶炸弹，但蓝不够。
，两根英雄呢，一个没蓝，一个没血，这边的 FQ 剩他好了。那这样子的话，这个炼金要走了。哎，这两个 AC 放他走了呀。熊猫这边呢，去买了双鞋子，再追过去，追得上吗？熊猫说算了，不追了。那这时候呢，看一下高强家里的二本能再生，炼金也是单传回去。FQ 这边的科技目前还没有升，但是呢，风控马上就要好了。熊猫的话，应该也是要把这个商店快速练掉，升个三级。建好了。这比赛的开局就打得非常的刺激，哎，不练吗？这都不练啊？那这边炼金呢？利用比亚是准备要把工兵营地练掉了，因为这一盘高强的这个炼金的等级是有点落后了，毕竟前期呢死了一次，还是有点影响的啊。也被这个熊猫拿了 0.5 的经验啊， 0 5级的经验。那这边的 FQ 是选择要练地精实验室的，以后呢可能要买个高达，毕竟现在农民在开矿的情况下，整个资源还是说有点欠缺的。篝火，然后呢，快速练，高达一买，整个炼金效率呢，其实还是挺高的。啊，这边呢，看一下炼金也是把这个点能练完的，打了一个偷蓝棒。那这时候呢，双方反而是相安无事，各自练级。但是高强的小精灵呢，也是过来要侦查一下。啊，就能练死了一个护盾满，问题呢也不大。这边的小精灵还要过来干啥？你还要看一圈再走。熊猫呢，打了个力量加六啊，这装备的话还是不错的。那这边的话，看一下高强，这时候呢也是杀过来，因为他知道 FQ 是有矿的，所以这波呢，等到炼金到两级之后呢，过来再要看一看。家里呢，看一下这里呢也是放下了生命之树，可能也要开矿。二本升完了，十二番英雄呢应该不来，就一放两棵知识古树，让炼金快速去升级，这点也挺重要的。因为有一个高等级的炼金的话，一会儿也是可以顶个金啊，让你难受。三人加弹一扔，这边呢点掉一根正在变的塔。那 FQ 呢？这边呢还在练一个优越之界，一本野兽卷轴没有大蓝屏啊，这就不满意了啊。FQ 本来想打个大蓝屏的，如果有个大蓝屏的话，这一波就守得住了。那现在的话，只能硬扛再扛一波，连这个野怪都还没练完，熊猫呢急着回家了。那这个炼金呢，现在身上还是有蓝的，先点掉外围这根塔，算一下呢，一会再扔，顺便呢给熊猫的蓝偷光了呀，熊猫要哭了啊。那这里的话，这几个护盾板都要死啊，又这一波 FQ 要亏了呀，中了三元炸弹。那一刀一个，一下一个。那这边呢，再绕一圈，等下一个酸叶炸弹 CD 时间好了，再丢一下。哇，那这样子 FQ 这波不能打了，还要单挑两个人。FQ 说我不服气，来呀，开局就打过了，我怕你吗？打就打。这边的炼金开了个化学狂暴，反手打熊猫，身上的话还有一个偷蓝棒啊。这里的熊猫小心被围了，哇，这里不去围嘛，又高强想围没围住，熊猫走人了。那这样呢，这里的酸叶炸弹呢，还是丢到了这边农民身上。熊猫身上的还有点蓝，可以偷一下。这一波的话可以偷六十点蓝，所以要等一等啊。现在偷的话有点亏，只能偷五十点不到。那这里呢，对 FQ 来说，现在把高达拉出来了，顶出了野兽卷轴，来啊，你打，啊，你别跑。呃，谁跑谁小狗。那这边的酸叶炸弹一扔，哎呦，两个人又单挑了。这边熊猫跟拼了，熊猫有没有暴击？哎呀，熊猫没有升啊，哎呦，两个人都回头了。FQ 呢是怕自己被毒死，而高强这边呢是怕最后对手来一下就没了。那这时候我听到买炸弹人了，哇 ！FQ 这时候买了个炸弹人想干啥？真是偷死不行了呀！对手炼金喝井水了啊，早点埋伏好，等对手保存下单传下来的时候，你直接炸，有可疑啊，这有可能。那这时候 FQ 可能是想要去炸这个生命之树了。熊猫呢，现在这个血量的话要等商店啊，现在被这个熊猫的血量给拖延住了。那将炸弹人呢准备过去 ，FQ 这里呢也是照了一下，看到了对手的生命之树。但一个炸弹人呢，感觉解决不了这个问题啊，应该还是要再等一个。但是呢，这时候高强的两只小鹿呢过去也看了一眼，没发现这个炸弹人啊。那这样子的话，哎，发现了，发现了，这只小鹿看到了。那这样过去点一下，这小鹿走不掉了。啊、这这炸弹人走不掉了，上去要炸，小鹿拉开距离，还一下，哎呦，被炸到了。但没关系，总比炸死生命之树好。那 FQ 这边呢买了三个雇佣兵，然后这里呢买一架飞艇之后呢，准备是要去对手家里了。那现在炼金目前呢也在抓紧时间练，这边基地呢也是已经好了。比赛呢刚刚打了十分钟，都还不到。四级炼金，高强这时候英雄是等级后来居上啊，已经反超这边的熊猫了。好，对 FQ 来说的话，现在呢是把自己的两片矿先稳固好之后再说了。这里的话，熊猫带着这一波雇佣兵也是来到了高强的分矿。那这样子，这个矿盖子呢，暂时也好不了。再上飞艇，或者说秀你一波飞艇。这边的飞艇要注意，好在这个图的这里这条小河还是挺不错的啊
，就保证了对手想过来的话要绕绕一大圈，直接过是过不来的。这个就是有点小优势了。那这边来看一下 ，FQ 呢继续用飞艇来操作一下对手啊。对高强来讲呢，最好的办法就是守住这个口子，你来我就打你。那这边呢就一只小鹿啊，还有一个绿皮，要点飞艇，要点飞艇。熊猫一口火先喷一下。那这时候呢，高强炼金要过来，熊猫呢再上飞艇走人了，还是要打矿盖子。那这时候呢，炼金应该是要考虑先点你这一架飞艇才行。熊猫跟炼金单挑吗？绿皮帮忙。这边的这架飞艇，你看高强很聪明，我就点你飞艇，我知道你的飞艇要操作。那现在呢 ？FQ 就是限制住对手的矿盖子，让你起不来。死了个食人魔，这边绿皮呢感觉也扛不住。在这边呢又死了一只小鹿，炼金补个刀。熊猫的先生没有蓝，但是跟这边炼金要拼了。黄皮要上去，黄皮还是要救的。那熊猫呢现在也要上去，再来一下走人。炼金呢又打了一轮这架飞艇。那 FQ 这边呢看一下，熊猫快点撤了。啊，高强呢也在这等着你。但这个黄皮呢是在飞艇里没了，中了个三元炸弹，没办法。那现在看一下 ，FQ 利用这一波呢，家里的二本已经在升了，放下铁匠铺，双矿运作。这边呢来到了地精实验室，看看要不要再买个炸弹人之类的去偷袭一下。但是高强呢明显已经做好准备了啊，这里的 AC 呢就留在这看着你。熊猫呢这时候也是在风矿这给自己的农民来了个恢复卷轴。啊、高强现在的炼金呢还是有目的的在炼级啊，他为什么要这么炼？就是想速度到五级之后跟你再打正面。如果这个炼金到六级了，那我觉得。这可能会成为 FQ 的噩梦啊！毕竟六级的炼金一换你上飞艇，对吧？你上我就点你飞艇，我看你怎么办。因为 FQ 经常也会这么去跟对手玩的。那现在又轮到 FQ 尝试一下六级炼金了。那这边熊猫呢也是把这里的商店再练一下，也要快速去升个级啊。双方呢都是单英雄打到现在。那 FQ 呢二本升完之后呢，可能会补一个血法师来给自己的熊猫送点蓝。好，对高强来讲的话，现在应该来说就是一个单炼金打到底。家里的大法师大师级的熊德呢也在升，这一波呢继续来到左边的地精实验室，想把这个点练掉。FQ 这边呢看一下四级熊猫隐身准备出去，再来一波偷袭。这边呢这架飞艇呢就在地精实实验室这埋伏着。炼金呢是选择去练个小点，其实也够了啊，这个大点不练也可以。那这边呢高强二方英雄是来了个恶魔猎手，他炼金到五级之后呢就觉得可以了，但恶魔猎手来了之后呢会分担掉一顶一定的经验。但他可能想的是，我欧美手反正不出来，这经验也是浪费了，毕竟五级的炼金了。那 FQ 的熊猫呢？是来到对手家，直接先喷一口火，再插一个眼。这时候呢，高强的炼金也是回来了，炼金单挑熊猫，熊猫说我走就行了。那欧美手呢？目前是在地精实验室这儿，准备把这个点给炼掉，一百力量树，快速练一下。那这边呢也是一个两级的欧姆猎手了，再打了一个力量加六。这一波的话，看一下，现在 Q 的二本升完之后呢，直接升三本了。熊猫呢也是单穿回去，在家里等一等。那这样子，这个欧姆猎手的练级效率就会高很多了，越练越快。那这时候看一下 FQ 的熊猫呢，是想要抓，但 FQ 现在的问题是熊猫的等级啊，反而要落后了，毕竟欧姆猎手都快到三了。一口火，啥也没抢到，想杀对手一个绿皮，但是被抽干蓝。熊猫这边的是 U F Q Q 的熊猫，小心被围啊！这是高强直接放了一个骷髅术，打到就用。那这边的话，熊猫呢又被抽干了，炼金过来要不要赌个位子？没赌住，这个赌有点难度的啊。那现在对 F Q 来说的话，确实等级要落后了，因为你看欧美手继续练级啊，这么练下去，这边小心，电盾一套，这几只小鹿要拉开。我这边烫死了呀！啊，没手呢，这里又打了个野兽卷轴。啊，对 FQ 来说的话，现在呢家里放了四车间，哎呦，准备要来坦克了呀，或者可能来飞机，有可能啊。四车间爆飞机也挺强的。那这样高强的应该也是已经看到了，兄弟啊，你怎么又不做人了呀？果然是四车间爆飞机了。那这样子高强瞬间就觉得，哎呀，不对劲啊！我本来是要跟你拼正面的，结果呢，你又要跟我秀非主流了。那这边熊猫呢？现在比较惨，就是见面被抽干。那现在高强呢是来到了 FQ 的主基地，准备把这边的这几个车间给你点掉，不让你起来，一定要点完。先点掉一个，这边熊呢过来也要帮忙。那对 FQ 来说呢，现在熊猫来到左下角，把对手的这一个树先打掉。
飞机呢往里走。问题是 FQ 的车间造的多啊，不行呢，这里也可以造，多造点车间。就算你拆掉几个车间，我还是有。而且飞机补的速度特别快，里面呢又造了。这时候的话 ，FQ 里面再放两个，你打不完，那就等着被我秀。这边熊猫呢也是来到对手的风矿，一口火又喷了两个小精灵。那现在 FQ 来说呢，就等这波飞机成型之后，准备要进攻了。这边的现在飞机的数量呢也是越来越多。啊，对高启阳来讲呢，打这三四个车间打了半天了。这边的欧姆雷手回去呢，再把熊猫抽干。升级完成。左小脚的 FQ 这边，哎呦，直接开矿，这胆子有点大了。对手的话，比亚也要爬过来，这里的野放生命之树，两个人在同一个地点放下两个基地啊。这个场景也不多见 ，FQ 的熊猫也是回来帮忙了，先把你的生命之树打掉。那对手比亚呢也在拍这里的基地，这时候 FQ 又买了炸弹人了，联合这一波飞机，应该是准备要去偷袭高启强的这个分矿。那这里的 FQ 的基地呢也取消了，对手练金过来，这边的对手在野外再放个生命之树。那这里的话，对手由于 AC 隐身者，所以这个炸弹人呢又被发现了。快点跑！炸弹人，快点冲！哎、哦、呦，这个炸弹人能冲得过去吗？炼金来了呀！哇，高强的反应还挺快的。那这样 FQ 的反应也快，直接炸了。那这样就等这波飞机的对地升完之后呢，就可以打了。应该是升完了。那这样来了，先点你的 BP。那这时候呢，高强也料到了你会这么玩，但可惜他没有熊猫。这样子光靠一个炼金来打这波飞机的话，就有点慢了呀。啊，对 FQ 来说呢，这时候就是不讲道理的拆家了。我反正现在不管，我就拆。你点我飞机就点吧。这时候呢 ，FQ 的熊猫呢还没过来，因为欧姆雷水也来了。那这对 FQ 来说，这波有点推不掉啊，还别说真推不掉。你别看着现在好像要推掉了，但是自己的飞机越死,死越多的话，越来越难推啊。而且没熊猫过来帮忙，熊猫来了一口火到五级，这一波的话还可以把小精灵打掉了。那这样子的话，高启阳这时候呢也没有去注意打飞机，导致基地直接掉了。那左下角的话，这里的生命之树呢还在造，但是现在对于高启阳来讲，就是要注意去防这一波飞机的骚扰。怎么防啊？有点难啊，因为现在 FQ 呢就这么完了，就这一个战术啊，敲一波民兵出去，右上角看看要不要开矿。那这波飞机呢来到了左下角，又发现了这一棵生命之树正在造啊，取消了，这肯定是开不了的。那盯着你的比亚打就是了。啊，对熊猫来讲呢，现在反而是轻松了很多。自己不用一个人再去扛伤害了。那这波民兵出去呢，也是撞到了对手两头熊，围住。哎呦，民兵打熊啊！那熊呢也是攻击力比较高的。这民兵的话靠着人海战术，但是这里呢炼金过来了，这炼金一来，算一炸弹一扔，这波民兵可以走了，可以走了，不走全死完。这时候呢就要小心这个炼金到六级啊。那 FQ 呢利用这波飞机呢是继续来到了高启阳的这个分矿。还在点你的 BP 了，熊猫呢隐身过来，随时准备一口火。这边呢还有飞机，再来一口火，哎呦，这 BP 也没了。那这样子对安逸来讲的话，现在的矿是很难开出来了呀。虽然到处在造，但是难度是挺大的。熊猫连续喷火的话，这里的树根本就守不住啊。然后的话，鸟的小路呢也要被点死。现在对 FQ 来说呢，就是不停的补飞机，不停的跟你打，非对称作战啊。你有地面单位，我就用这一波来跟你打。熊猫六级了已经是，那这样子对高启阳来讲的话，这一波真的不好打。六级熊猫你怎么办呢 ？FQ 呢就单熊猫打到底，什么英雄我都不出，就一只熊猫，功夫熊猫啊。而对高启阳来讲的话，由于有了欧姆雷手之后呢，他的整个炼金的等级就反而上来慢了。这波飞机飞走，左下角呢看一下，这里呢继续造生命之树。但 FQ 的飞机数量特别多，而且机动性又特别高。可以到处开啊！这边看一下双方的主矿的钱都不多了。FQ 呢还有两千九，因为他的农民只有两个在踩。FQ 这波是聪明啊，他先踩是这里的，这里的矿呢留一点，一会儿再踩。补几个农民。左下角的话 ，FQ 呢应该也是已经看到对手生命之树，他他这一波飞机呢是准备往对手的主基地冲了。这只小鹿又被点死，再来点鸟德。这鸟德喝井水是喝不起的啊！这时候呢直接去点对手的三分主基地了。熊猫这边身上是有蓝的，哦呦，这波冲进去直接开大招，聪明。因为如果不开的话，这欧姆雷手也是要把你抽干的，索性早点开。那这样子大招一开，往里一点，这边的小精灵要小心了
这边在 FQ 来说呢，就跟你拼了，把你的树点掉，看你怎么玩。吹起了炼金，这边我们那手呢也是利用熊的咆哮来点一下这波飞机。但是呢，由于有三只小熊猫在啊，这个三本主之力是真的有点悬了。小精灵已经被打完了，守不住了。哎呀，这一波对高奇将来讲心态要炸了啊！三个基地人翻倍，一个一个推掉。来 ，Q 的六只熊猫呢，一会儿就变回来了。这里堵住位子，不让他走。哎呀，走掉了呀！这大地之灵一走就抓不住了。那这边炼金呢，终于也到六级了。关键时候六级炼金到了。那这边炼金呢，是直接单传到了左下角的分矿，要守住这边矿啊，一定要守住。小鹿也过来帮忙了，点金点掉一架飞机。来 ，Q 呢，现在看一下，坦克也来了。哎呀，绝望啊！坦克一来真的绝望了。这边的基地呢，没有造了。哎呀，那这样子高强的经济还是有一点。但是这个基地一个个被推掉的话，打不了了呀！坦克也来了，这怎么防、啊？这时候呢，欧姆雷水过来帮忙没用啊，来谁都没用啊！这时候你解决不了这个坦克，来了也是白来。那这边呢，一把火，这里的基地又掉了，熊猫七级了。哎呀，高启强这一波打的真的是三个基地的一个一个被拆掉。那这时候呢，就回去了。家里的话，暂时的飞机、坦克也都不补了，够了，慢慢来，攒点钱。啊，对高强来讲呢，现在的基地呢重新造啊，主矿还有七百八，左下角的话也没了，只有这个基地还在造。但是 FQ 这两架飞机呢也是过来过去侦查一下看一眼，打不掉没关系，至少我锁定了。那这边呢慢慢点一会儿，反正你的机动性不如我啊。所以说 FQ 的飞机一旦成型之后啊，对手说实话基本上就很难再翻了。这场比赛就是。那现在对高强来讲的话，就利用这个六级的炼金，看看能不能点掉 FQ 什么单位 ，FQ 没什么单位啊。F Q 现在连坦克现在都藏起来了啊，往哪藏了？不知道了。熊猫呢？继续隐身。那这边的飞机快点走掉，被点掉了。哎呦，这两辆坦克要小心了。那高翔呢？现在就守住这一个基地，六级炼金呢抓过来。看到两辆坦克，他也不管，直接往下冲。可能要去对手家里看一眼，找高达。一想不对，我走过头了。那这时候 F Q 的七级熊猫呢也要过去，家里的话可以再生产点飞机啊。坦克已经不需要了，就用飞机来打，效果非常好。那这边的坦克也是到处绕，炼金呢过来，直接点掉一架，点掉一辆啊。所以说这时候坦克不需要了，就用飞机来慢慢去点对手的基地，因为飞机机动性高高啊，就算你有个大招点掉的话，也不算太亏，而坦克就比较亏了。现在刚强还有八百多块钱，他呢把钱都投入在造风矿上面了。啊，就这时候呢，熊猫过来，直接又是一把火，然后呢，开始点你的这个基地了。熊猫呢，这时候大招一开，哎呀，完了，这个基地又又没了，取消啊，哎呀，忘记取消了。这不取消就是被打爆。然后我们那手吹起来，这边的三头熊大战你的这一波，熊德还有鸟德。左下角呢，这里的基地呢，高强又取消了。那这样子，这个局对高强来讲，完全现在是被 FQ 玩弄于股掌之间啊。我们那手虽然到五级了，但是问题是 FQ 现在是不对称作战啊！你就算去 FQ 加团 ，FQ 就跟你换家了。刚强拼不过啊，虽然到处在造基地。那 FQ 这边的熊猫呢，可以走了。还有两只，坚决把比亚打完再说了。打完再走，哎呦，又没了。这边的我们那手是单船去到了哪儿？主基地。因为这波飞机呢还在点家里的建筑。FQ 的熊猫呢又过去了，身上呢还有一口火，要不要喷一下？来了，见面就一口火喷下去。那这样子，先 FQ 呢还有大量的飞机到处在转转啊，就是找你的基地。这边的熊猫回去之后呢，也是在吃个小星星，吃个蓝瓶之类的都行。因为先 FQ 呢还是有钱的，主矿你看还有四百多了，分矿有两千多。那这波飞机呢到处还是要去转一转的啊，还要找一找的，因为高强右上角的矿呢也是已经造了一大半了。但以飞机这个机动性的话，根本也不慌，那一会儿就到位了。六级炼金呢也是过来抓一下熊猫的隐身了，熊猫现在隐身呢等大招，大招好了我就出现，大招不好我就埋伏在你基地。那这时候呢一波黑压压的飞机呢又往上飞了，那对于高启阳来讲现在没办法啊，炼金过去准备要点这个高达了，咦、哎、高达，哎呀呀 ，FQ 说我自己 A 掉，你有本事点啊，你点不到，郁闷不郁闷？这边高强呢也是取消了这个基地，不造了，我知道你要来了。双方呢还在勾心斗角啊，但是问题是现在主动权呢是完全在 FQ 身上了，毕竟他的这一波飞机拆家是不讲道理的。这边的高强继续造，啊，对 FQ 来说呢无所谓，飞机一会随便拉一架过去就可以赢了。这时候呢炼金也回来了，熊猫呢去喷火杀小精灵，这边的月经要被点完了，哎呀，那这样高强是眼睁睁看着自己的家里要被拆完啊。
这时候对高强来说呢，要注意一点，就是自己的小精灵啊，好像是不是没了？还有吗？就那棵树了，就右上角这棵树了，唯一的一只小精灵了。那如果连这个小精灵都没了的话，那这场比赛对高强来讲就很难再翻盘了。这点一定要注意啊，因为这唯一的一个小精灵被打掉的话，你怎么翻啊？翻不了了。F 哥的阿凡英雄是来了个血法师，现在呢负责给自己的熊猫送点蓝。然后的话就是给熊猫避难。哎呀，这血法干啥呢？大哥，哎呦，你去抽这个炼金的蓝啊！炼金说你来啊，我别人打不了，还打不了你。七级炼金了也是。那军的熊猫暂时呢还在避难。好在这个炼金呢没过来啊。右上角的话，高强的这个矿呢目前是又造了一大半。那军呢也没有过去看一看，应该会正常。血法重新复活。那对高强来讲呢，家里的这堆树全部要准备爬过去，但是这边的月景动不了啊，慢慢过去了。主力部队呢也是全部往右上角走，感觉每一次 FQ 跟高强打，总会打出这样子的一个局面啊。不管怎么打，老是出现这个局面，感觉还是真的有意思啊。那这边呢，看一下高强的炼金呢，也是去到了地精实验室买了架飞艇。这飞艇在这波飞机面前的作用没那么大 ，FQ 呢已经攒了三千七百块钱了。哎呦，这一波看到了，先躲一躲，考虑一下要不要打。神明之树好了就算了，好了的话你再去打，可能就要损失大量的飞机啊，还是等一等。那这边的熊猫再隐身过去啊，对高启强来讲呢，现在最重要的还是要生成点小精灵啊，这没有小精灵不行啊，现在没有小精灵了，飞艇呢也要过去了。那这边 FQ 呢是残血的飞机拉回去 ，FQ 呢也是在为后期做准备了，节约一点钱啊。熊猫到位了，一口火开大招，哎呀喂，完了完了完了！这边这只小精灵快点跑了呀！哟 ，FQ 在刻意打小精灵，高强竟然爆掉了这小精灵啊！你这小精灵也能爆吗？这最后一个小精灵自己自爆爆掉了，那这样子的话没机会了呀，我觉得。还有一只小精灵，唯一的火种走掉了，走掉了 ，FQ 没注意到这个小精灵啊。那这样高强呢还有五百多的经济。一会还是可以考虑去重新再造个基地。那这边的话，熊猫呢，目前还有两只，跟牛魔雷手也拼了。飞机呢，快点跑！这里的这只小精灵呢，现在已经躲到这个地方去了。那这边的 FQ 还是要把对手的高达点掉。啊，对高启强来讲呢，这个小精灵很重要啊。FQ 呢，这边是左下角继续开矿，现在 FQ 是有钱的。那分矿一干，再开一片。飞机呢，到处去找一找就行了。哎呦，这小精灵在这里，在这里。能不能看到？哇 ，FQ 是去点对手月景了。那这边欧姆雷手呢也是单船回来，熊猫呢也抓过去。这时候呢 ，FQ 家里的还有几架飞机全部赶过去。这时候高强的小精灵要冷静一点啊，冷静一点，你不要随便窜，就挂在树上，说不定就看不见了。原先 FQ 的想法呢是把你解配的就算了啊，打完就赢了。那确实打完就赢了，没建筑啦，这里还有几棵树，打完收工。那这边的熊猫也是过来强行拆一波，剩下最后一个祭坛。这时候高启强呢把小精灵藏到角落里去了，他也知道不藏就没了呀。但是现在问题是 FQ 左下的矿一旦起来之后，对高启强来讲就没机会了啊。现在 FQ 是一个八级的熊猫，三级的一个被动，而对手呢是一个七级的炼金。但是现在高启强是要钱没钱，要人人也不多了，十三人口。这里呢祭坛要被打掉，这个小精灵呢尽量往里躲，冷静冷静，再坚持一会儿，坚持到底，说不定有机会。那左下角 FQ 的分矿呢已经好了，这里呢七级的炼金加上五级的欧姆雷手也是追一下这边的农民。啊，对 FQ 来说呢，现在就是所有的飞机全部补完之后，满地图转一圈，把你的建筑打完之后就能获胜了。那 FQ 说我就这么想的啊，我就来了，满地图转一转。啊，刚强呢现在还是想把 FQ 这个分矿的农民打掉，但是现在这个已经不对称作战了呀，你打完也没用啊，加没了呀。这边的话，这个小精灵呢是造了个生命之树，再坚持一会儿。希望你看不到。那这边的现 FQ 应该是把残血的飞机拉出去，到处转一转啊，说不定就发现什么了。因为暗夜的大树是可以藏起来的，所以对 FQ 来说呢，还是要提前布局好。这边所以残血的这一个飞机呢都来了。这边呢把血法师是避难回去回点血，然后呢强行把那建筑推完。但是啊 ，FQ 自己也没想到对手进来还会有棵树，而且就是生命之树。那这样熊猫走人了，来到左下角先把这个鸟都给点掉。否则这波农民要死完了。这农民呢还在坚持，哎呦呦呦，没死啊！这农民，这农民没死啊，四点血。农民瞟了一眼，想杀我，想多了呀。那高强现在这个生命之树就尴尬了啊！为什么这么讲？取消不了，一取消就没了。那你不取消的话，这个树呢 ？FQ 只要逛一圈，还是能够发现的。
来了呀，这边 FQ 是多路进攻，到处转就行了。哎呀，就高强直接是自己退掉了啊，自己把自己给击败了。那这样我们也是恭喜 FQ， 最终是获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。